Espero que muy muy bien Bienvenidos a Storybook Soy Lois y hoy les traigo un de película a libro Sí, así como lo escucharon Y ese libro es The Course of Maleficent Bueno, cuando salió la película de Maléfica a mí la verdad fue que me gustó mucho, yo creo que la verdad es que a la mayoría, por no decir a todos, nos encantó esa, esa manera de mirar la historia de, de Maléfica, de saber el trasfondo, de ser una villana. Cierto día en la librería vi este cuento, vi que está basado en la película, recientemente lo leí y decidí hacer este video. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Está adaptado por Elizabeth Rugney. Actualmente es una autora de John Adore y ha hecho estas adaptaciones. Fue también la que hizo la de la Bella y la Bestia. Además, este libro está ilustrado por Nicholas Paul. Lo primero que quiero decirles es que en este libro vemos que Maléfica tiene unos padres. En la actualidad en la que nos están contando el libro, ya ellos están muertos. Sus nombres son Hermia y Sander. Eran unas hadas que creían que entre la raza humana y las hadas podría haber una convivencia en paz y de esa manera murieron creyendo en esto y fue precisamente en una lucha entre humanos y el reino de las hadas en donde fallecieron lo primero que noté y lo fui constatando a medida que iba avanzando la historia es que la historia está narrada en tercera persona sin embargo nos enteramos como de las acciones y pensamientos de Maléfica a través de otros personajes Entonces por ejemplo hay un personaje que lo, o sea, lo crearon aquí La verdad es que en la película no lo vi y si está en la película déjenmelo en los comentarios Soy una perdida y no me di cuenta El personaje se llama Robin y es el mejor amigo de Maléfica cuando esta está jovencita y a través de él nosotros nos vamos a enterar de cuando Maléfica se encuentra, la llama porque hay un humano que ha robado una piedra de, de, pues de su reino, nos enteramos de que Maléfica parece que está enamorada de él y nos enteramos de que Maléfica parece que ya no es la misma porque le ha sucedido algo y ha abandonado el reino, entonces nos enteramos de eso a través de los pensamientos y de las conversaciones que Robin tiene con las otras, los otros seres del reino, de, de este reino de las hadas. Algo que noté o de lo que yo fui muy consciente es el, el peso de esos 16 años que tendrían que esperar estas tres hadas que iban a cuidar de Aurora cuando Maléfica lanza la maldición. Algo que me dio mucha, mucha risa es que nosotros sabemos de que Maléfica empezó a cuidar de Aurora y Maléfica y el cuerpo que la acompaña en la película porque pues lo muestran. Y en el libro nos hacen saber que la chiquilla ha dejado de llorar y nosotros ya sabemos por qué. Entonces me dio mucha risa de que las, estas hadas que ahora son humanas y están cuidando de, de Aurora dicen de que ella es muy loca o es muy extraña, es la palabra, es muy rara, ya que los juguetes que tiene que se ha fabricado ella misma son una figura con cuernos y un cuervo, entonces es, me da mucha risa porque sabemos de que de por qué pues ella construyó estos juguetes y también es algo nuevo que le imprimen a este libro. Ustedes saben de que entre el reino de los humanos y el reino de las hadas se levanta un muro de espinos. Algo que me gustó mucho es la descripción que aquí le dan a ese muro. Y dice, de, y dice de que Aurora muchas veces cuando pasaba por ese muro de espinas podía sentir como si la llamara y como si le hablara. Entonces eso me, no sé por qué me gustó mucho. Y también cuando Aurora descubre todo y llega al castillo, aquí pude como ver más que esa urgencia que ella tenía y esa descripción, esa urgencia de, de, de pinchar la rueda todo ese proceso aquí como que se, lo, obviamente se describe mejor porque pues es algo que está escrito y lo viví más, lo sentí más este libro me gustó mucho yo se lo recomiendo, si le gustó la película denle una oportunidad y me comentan cuando lo hagas qué tal les pareció 
Muchísimas gracias por ver el video y les recuerdo que tengo redes sociales donde pueden seguirme, se las dejo en la caja de la descripción. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Yo los veo entonces en una próxima ocasión. Hasta pronto.